నమస్తే వెల్కమ్ టు పొలిటికల్ బెంచ్ తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుకు తనయుడు ఏ రేంజ్ లో ఇబ్బందులను తెచ్చి పెడుతూ ఉన్నారో అందరికీ తెలిసిన సంగతే చంద్రబాబు నాయుడు పాలనను మరి ఇరవై మూడు సీట్లకు మాత్రమే ప్రజలు ఇవ్వడానికి కారణాల్లో నారా లోకేష్ కూడా ఒకరని పరిశీలకులు అంటూ ఉంటారు తనయుడిని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమోట్ చేసుకుంటున్న తీరును సామాన్య ప్రజానికం వ్యతిరేకించారని విశ్లేషకులు చెప్తారు నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్సీ పోస్టు ద్వారా లోకేష్ ను మంత్రిని చేయడం లోకేష్ పదే పదే తన మాట తీరుతో నవ్వుల పాలు కావడం వంటి పరిణామాలు తెలుగుదేశం పార్టీని మరింత పలుచన చేశాయనే విశ్లేషణలు ఉండనే ఉన్నాయి ఆఖరికి ప్రజలు లోకేష్ ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించకపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం అతడినే నాయకుడిగా అందరి మీద రుద్దుతూ ఉన్న వైనం స్పష్టమవుతోంది ఈ పరిణామాల మధ్యన ప్రతిపక్షంలో ఉంటూ జనాల్లోకి వెళ్లాల్సిన లోకేష్ చాలా వరకు ట్విట్టర్ కే పరిమితం అవుతూ ఉన్నారు అలా ట్విట్టర్ వదిలి ఎప్పుడైనా బయటకు వస్తే మాత్రం లోకేష్ కదా మరోలా ఉంటోంది ఆయన నోరు జారే తీరు మారడం లేదని స్పష్టం అవుతోంది తాజాగా మరోసారి అదే జరిగిన వైనాన్ని పరిశీలకులు ప్రస్తావిస్తున్నారు లోకేష్ మాట్లాడుతూ రాజన్న రాజ్యాన్ని తెస్తామని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి రాక్షస రాజ్యాన్ని తెచ్చారు అంటూ వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం రాజన్న రాజ్యం ప్రస్తావన లోకేష్ తీసుకువచ్చారు అది ఫుల్ పాజిటివ్ సెన్స్ లో జగన్ రాజన్న రాజ్యాన్ని తెస్తానంటూ హామీ ఇచ్చారని అయితే దాన్ని తీసుకురాలేదని లోకేష్ తన వారి మధ్యన చెప్పారు ఈ మాటలు విని తెలుగుదేశం నేతలు తలపట్టుకున్నారట రాజన్న రాజ్యాన్ని తాము వ్యతిరేకిస్తామని అయితే లోకేష్ మాత్రం రాజన్న రాజ్యం రాలేదంటూ బాధపడుతూ ఉన్నారని ఇలా ఈయన ప్రత్యర్థులకు ఆయుధాలను అందిస్తూనే ఉన్నారని వారు వాపోతూ ఉన్నారు లోకేష్ తన తండ్రి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి జనాల మధ్యకు వస్తున్నారు అయితే ఇప్పటికీ మాట తీరు మాత్రం సరి చేసుకోలేకపోతున్నారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడి పార్టీ పరువును తీసిన ఆయన ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష వాసంలోనూ అదే తీరును కొనసాగిస్తూ ఉండడంతో తెలుగుదేశం పార్టీలో అసహనం వ్యక్తమవుతుందట ఈ విషయంలో లోకేష్ కు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా సుదీర్ఘంగా క్లాస్ వేసుకున్నట్లుగా పార్టీ వాళ్ళు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు